என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது முப்பது சிகரெட்டாவது பிடிப்பார் ஒரு நாள் எங்கிட்ட வந்து நீங்கள் நல்லா பேசுவீங்களே ஏதாவது பேசி நான் சிகரெட் பிடிக்கிறத நிறுத்த வைங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னார் நான் யோசித்தேன் யோசித்து அவர்கிட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசினேன் பார்த்தா மறுநாள்லேருந்து மனுஷன் சிகரெட் பிடிக்கிறதே நிறுத்திட்டார் அப்படி என்ன அவர்கிட்ட பேசினேன் அவர் ஏன் சிகரெட் பிடிக்கிறத நிறுத்தினார் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அந்த நண்பர்கிட்ட கேட்டேன் திடீர்னு ஏன் இந்த முடிவு அப்படின்னு அவர் சொன்னார் என்னுடைய பொண்ணுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சார் நான் இந்த சிகரெட் பிடிக்கிறதுனால என்னுடைய பொண்ணு என் பக்கத்துலேயே வரமாட்டேன்றா சார் அதனால தான் நான் வந்து இந்த சிகரெட்டை நிறுத்தணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னார் உடனே நான் வேடிக்கையாக தேர்ட்டி சிகரெட்ஸ் எடு வில் கீப் த டாடர் அவே அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அவர் சொன்னார் வேடிக்கை எல்லாம் போதும் சார் விஷயத்துக்கு வாங்க நான் எப்படி சிகரெட்டை நிறுத்துறது பேசுங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னார் கொஞ்சம் செலவாகும் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டேன் அவர் சொன்னார் எவ்வளவு செலவானாலும் சரி நான் சிகரெட்டை நிறுத்தணும் அப்படின்னார் இப்போதைக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாயும் ஒரு சிகரெட்டும் மட்டும் கொடுங்க பிறகு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் உடனே அவர் அவர் பையிலேருந்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டையும் ஒரு சிகரெட்டையும் எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார் நான் அது ரெண்டையும் வாங்கிட்டு சிகரெட்டை என் கையில் வச்சு அதை பிரிக்க ஆரம்பித்தேன் பிரித்து அதில் இருந்த எல்லா நிக்கோட்டினையும் வெளியே எடுத்து அந்த நிக்கோட்டினை அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபாய் தாளில் வச்சேன் வச்சு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா தாள சுருட்டி அதை ஒரு சிகரெட் மாதிரி ஆக்கி அவர் கையில் கொடுத்து இதான் அவங்க சிகரெட் பிடிங்க அப்படின்னு அவர் கையில் கொடுத்தேன் அவர் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்த்தார் என்ன சார் உங்களுக்கு பைத்தியம் கீத்தியம் பிடிச்சிச்சா அப்படின்னு கேட்டார் நான் அவரை பார்த்துட்டு அந்த கேள்வியை நான் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும் சார் உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டார் என்கிட்ட நான் சொன்னேன் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி எரிகிற அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா மதிப்புள்ள ஒரு நோட்டு தெரியுது உங்களுக்கு ஆனால் உங்கள் கண்ணுக்கு பின்னாடி நீங்கள் எரிச்சுட்டு இருக்க அந்த விலை மதிப்பில்லாத உங்களுடைய லங்ஸை உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியலையா சார் அப்படின்னு கேட்டேன் அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது அதனினும் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு நீங்கி பிறத்தல் அரிது அப்படின்னு ஒவ்வையார் பாடியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் இந்த மனுஷ ஜென்மம் எடுக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டமாகும் அதுலேயும் கஷ்டம் எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் இப்படி பிறக்கிறது உங்களுக்கு எந்த ஒரு குறையும் இல்லாமல் பிறந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு எல்லா சௌபாக்கியங்களும் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இந்த உடம்பை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பாதுகாக்கணும் இந்த உடம்பு தான் உங்களுடைய சொத்து இப்போது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் முப்பது சிகரெட் பிடிக்கிறீங்க ஒரு சிகரெட்டுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபா வச்சுட்டா முப்பது சிகரெட்டுக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு பிடிச்சிங்கன்னா பதினெட்டு லட்சம் ஒரு சில மாதங்கள்லேயே உங்களுடைய எல்லா சொத்தும் கரைஞ்சு நடு தெருவில் பிச்சை எடுப்பீங்க அது உங்களுடைய காசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் அதுவே நீங்கள் இப்போ சிகரெட் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய உடம்பு அப்படின்ற சொத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு 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 உங்களுடைய குடும்பம் பிற்காலத்தில் உங்களுடைய உயிர் பிச்சை கேட்டு கோவில்லையோ இல்லை டாக்டர்கிட்டையோ வந்து நிற்பாங்க அதை யோசிச்சு பாருங்கள் அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் சிகரெட் பிடிக்க போகும் பொழுது அந்த சிகரெட்டில் இருக்க எல்லா நிக்கோட்டினையும் எடுத்து ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா தாளில் வச்சு அந்த ரெண்டாயிரம் ரூபா தாளில் சிகரெட்டாக பிடிக்க பாருங்க அப்படி உங்களால் பிடிக்க முடியுதா அப்போது அந்த சிகரெட்டை பிடிங்க அப்படி முடியலையா சிகரெட்டை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதை மறுநாள்லேருந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தார் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சிகரெட்டே விட்டுட்டார் மனுஷன் இன்னொரு நண்பர் என்கிட்ட வந்தார் வந்து கேட்டார் நானும் சிகரெட்டை நிறுத்தணும் சார் ஆனால் என்னால் ரொம்பலாம் செலவழிக்க முடியாது சார் அப்படின்னார் செலவே இல்லாமல் ஏதாவது டெக்னிக் இருந்தால் சொல்லுங்கள் சார் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னார் நான் யோசிச்சுட்டு அதுக்கும் ஒரு வழி இருக்குது அப்படின்னார் என்ன சொல்லுங்கோ அப்படின்னார் உடனடியாக போய் ஒரு திருமணம் பண்ணிக்கோங்கோ அப்படின்னார் கல்யாணம் பண்ணிட்டா நான் சிகரெட் பிடிக்கிற நிறுத்திடுவேனா அப்படின்னு கேட்டார் ஆமாம் கண்டிப்பாக நிறுத்திடுவீங்க அப்படின்னார் எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் உடனே அது சொன்னேன் கல்யாணம் பண்ணிங்கன்னா சிகரெட்டுக்கு மட்டும் இல்லை சார் எதுக்குமே உங்களால் வாய திறக்க முடியாது அப்படின்னு மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சிகரெட்டை நிறுத்துறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் கையாண்டிங்க அது உங்களுக்கு உதவியதா அப்படிங்கிறத கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள்